anche di 500 pesci tutti assieme. The climate change is warming the Mediterranean Sea at a higher rate than in the largest the increase of uh, alien species. They dominate. They are becoming Here we are seeing a complete chaos. Abbiamo visto come, diversamente da quella che è la percezione dell'opinione pubblica, il Mediterraneo sarà uno dei mari più colpiti dal riscaldamento climatico. La sua temperatura si sta alzando di 2 gradi rispetto al resto degli oceani. Ma studiare il comportamento di un mare, di una vastissima area geografica come il nostro bacino, non è qualcosa che possa essere realizzato dai soli ricercatori. Ci sarà bisogno sempre di più di una forte collaborazione tra tutti coloro che lo vivono e di una crescita di consapevolezza rispetto alla profonda connessione che lega l'essere umano al sistema ecologico in cui vive. Durante il workshop a Lampedusa, cinque aree marine protette del Mediterraneo vengono dotate di nuovi strumenti per monitorare gli effetti del riscaldamento, identificando l'arrivo di nuove specie tropicali grazie al coinvolgimento delle comunità locali. Aumentato o diminuita? Sono diminuite tutte le specie in generale, bene o male. Nel corso di queste azioni, i ricercatori si imbattono in una nuova specie mai vista prima in acque italiane. Il Red Lip Plenny è un pesce tropicale nuovo. Questa bavosa, detta dalla bocca rossa per le sue labbra rossastre, è originaria delle isole oceaniche. Distribuita lungo le coste occidentali dell'Africa, dal Senegal all'Angola, è molto comune nell'arcipelago delle isole Canarie, ma sinora sconosciuta per le acque italiane. Gli articoli pubblicati in merito sottolineano l'importanza di monitorare aree strategiche come le aree marine protette per l'identificazione precoce delle introduzioni biologiche. Sotto questo aspetto, l'area marina protetta delle isole Pelagie riveste un ruolo d'eccezione. La scoperta della bavosa dalla bocca rossa nelle acque di Lampedusa è stata fatta da Ernesto Azzurro, un biologo marino dell'Ispra che da molto tempo ha rivolto il suo interesse per quest'area geografica del Mediterraneo, l'arcipelago delle Pelagie, che comprende le isole di Lampedusa, Linosa e Lampione. Io ero ancora studente delle isole Pelagie. Il titolo della tesi che avevo indicato riguardava i parassiti delle cerni. Nel luglio del 2003 nell'isola di Linosa, durante la, la prima giornata di lavoro, io feci un bagno e durante questo bagno incontrai un pesce coniglio. Questa era una specie che io in realtà avevo già visto nel Mediterraneo orientale, in Siria. Sapevo che era una specie che non era stata mai avvistata prima allora in acque italiane, era una specie che era entrata in Mediterraneo dal Mar Rosso e si era già diciamo, stabilita da tempo nei paesi del Mediterraneo orientale. Fu una grande emozione a vedere insomma, quel pesce che era appena arrivato in quell'isola, capì anche l'importanza di quell'osservazione. Decisi immediatamente di cambiare l'argomento della tesi. La scoperta di Ernesto è così importante che ancora studente all'inizio degli anni 2000 decide di interrompere la sua ricerca e di indagare su questa nuova nuova specie comparsa linosa. Ero stato testimone di un processo di espansione, la specie era appena arrivata in queste isole. Una scelta forte, dettata dall'eccezionalità del fenomeno di cui è stato testimone. Qual è il viaggio che fanno queste specie tropicali per arrivare fino alle nostre acque? In certi casi il trasporto avviene attraverso le acque di zavorra delle navi, ma un'altra causa importante è stata l'apertura del canale di Suez. Molte delle specie aliene presenti ora nel Mediterraneo sono arrivate da quella zona. L'apertura del canale Suez permette alle navi di non circonnavigare il continente africano, entrare direttamente dal Mar Rosso in Mediterraneo. Beh, è un canale che mette in comunicazione due ambienti, il sistema Indo-Pacifico e quello Mediterraneo e quindi Atlantico, che erano separati almeno 10 milioni di anni. In the Eastern Mediterranean, uh, the last decades, there is a large increase of alien species of tropical affinity. That is species that are thermophilic, that like high temperatures, and these species have mostly entered through the Suez Canal. Fino agli anni 80 si era teorizzato che la distribuzione di queste specie non potesse andare oltre quella che era stata definita la provincia lessepsiana, si era creato un nuovo confine biogeografico. Chi allora studiava il fenomeno aveva 
previsto che queste specie potevano diffondersi sì ma non oltre lo stretto di Sicilia. Since the Suez Canal existed, uh, many species were restricted to the eastern part of the Mediterranean. So they come from the Red Sea, from the Indo-Pacific. They are used to higher temperature and now with the climate change that the, the temperatures of the eastern Mediterranean are increasing. These species find a favorable environment, so they thrive in this area. They increase their abundance. In some cases, they, they dominate. They are becoming invasive, even they outcompete native species. Negli ultimi anni abbiamo avuto proprio evidenze opposte, queste specie hanno raggiunto lo stretto di Sicilia, si sono insediate nello stretto di Sicilia e ora stanno espandendosi nel resto del Mediterraneo. Species fish for example and other animals and plants which were found in the easternmost part of the Mediterranean and uh, were believed that they will stay there started to move westward towards the western central and western Mediterranean and this is uh, probably related to the, what's happening uh, worldwide and what we refer to as climate change. Rispetto alla complessità degli impatti del cambiamento climatico, l'espansione delle specie tropicali in mar Mediterraneo rappresenta un segnale chiaro e facilmente osservabile. Il fatto che sia stato un ricercatore ad avvistare all'Inosa i primi arrivi di una specie aliena in sé è già un fatto fuori dall'ordinario. È stato un caso assolutamente fortuito per un ricercatore, infatti nella maggior parte dei casi sono pescatori a volte subacquei a osservare per primi questi arrivi. Il pesce coniglio la prima volta l'ho visto nel 2002, quasi dentro il porto a fare un giretto così. Ho visto sto pesce strano, conoscendo Ernesto poi ho detto io lo conservo, io lo congelo perché lui sempre mi diceva se prendi qualche pesce strano me lo metti da parte, allora l'ho congelato, poi quando è arrivato lui l'ho dato e lui mi ha parlato di questo pesce coniglio che subito l'anno dopo già c'erano i branchi. Di fatto parlando con i pescatori dell'isola poi mi resi conto che alcuni esemplari della specie erano stati in realtà già pescati nel luglio del 2002, quindi esattamente un anno prima. Queste esperienze, derivanti dal rapporto diretto di amicizia tra Ernesto e i pescatori di Linosa, rendono oltremodo chiara l'importanza delle osservazioni fatte da chi vive il mare quotidianamente, nell'ottica dello studio di un ambiente così complesso e vasto come può essere il mare. Inoltre, lo scambio che deriva dal rapporto personale permette di avere una continuità nel tempo, e di aggiornarsi reciprocamente su quelli che sono i cambiamenti in atto nel mar Mediterraneo. Lo scalo poi l'ho visto a Pozzolana, poi l'ho visto ai fili. Adesso sono in tutta l'isola, ci sono branchi di 20, 30. Con gli anni aumentavano sempre di più, sempre di più, sempre di più. Ad oggi ce n'è una quantità spaventosa di pesce coniglio, si prendono con le reti. In estate mi è capitato di vedere branchi anche di 500 pesci tutti assieme. Io mi ricordo ho avvistato la prima volta qui a Linosa all'inizio degli anni 2000. E la prima volta che lo vidi mi rimasi un po' stupefatto perché non riuscivo a classificare un pesce, mi sembrava un ospite nuovo. Se uno scende sott'acqua lo può osservare praticamente ovunque, non c'è posto sull'isola dove, dove non ci sia il pesce coniglio. È molto difficile tirarlo fuori dalle reti perché ha questa spina al contrario eh, che va verso la testa, non verso dietro. Uno degli eventi che è rimasto più impresso nella memoria dei pescatori è che si sono punti perché la specie ha delle spine velenose sia le spine della dorsale che, le sp che in particolare una spina nascosta posizionata in direzione orizzontale nella parte cefalica quando lo devi tirare fuori dalle reti indietro non ci va che c'è queste e non va nemmeno in avanti perché si va a impigliare questa è molto facile pungersi se uno non conosce la specie ma qua sono tutte pericolose un giorno mio papà l'abbiamo abbiamo pescata con le reti giusto però non pensavamo che faceva male. Se si punge, dopo 5 minuti lo vedo che si è fermato di tirare la rete. Ci siamo fermati per bel tre quarti d'ora eh? e adesso abbiamo capito che fa veramente male. Sicuramente questo è un evento che ha lasciato una traccia indelebile nella memoria dei pescatori. In realtà quello che stiamo facendo come ricercatori è qualcosa di abbastanza nuovo per quanto riguarda gli ambienti marini, però è stato già fatto in altri ambiti. Abbiamo un po' preso 
spunto da metodiche che sono state utilizzate anche in ambito della storia orale. L'ecologia è entrata un po' in un periodo dinamico di, di, di cambiamento e si sta spostando molto verso quella che viene chiamata no, observational ecology. Stiamo dando più valore a quelle che sono osservazioni anche semplici però diciamo spalmate, distribuite su una grande scala spaziale. Una volta che riusciamo a ottenere questa informazione e elaborarla con la tecnologia e con i metodi di elaborazione che abbiamo nel terzo millennio, questi dati diventano informazione fondamentale per comprendere quello che sta succedendo ma anche per poter poi cercare delle risposte. En fait, euh, à propos des, des connaissances des pêcheurs euh, lors de mon travail avec eux dans les différentes occasions que euh, j'ai passé, ils n'arrêtent pas de m'étonner d'ailleurs. D'ailleurs, plusieurs fois, ils, ils me jettent quelques informations dont on a passé des heures et des heures dans les, les classes du, des cours à l'éotique pour apprendre, pour comprendre ça. Et là, euh, d'un seul coup, avec les pêcheurs, dans une seconde, ils étaient décrits les mécanismes océanographiques. Ils t'expliquent des choses sur les marées, sur les vagues, sur, sur euh, comment ils peuvent savoir est-ce que le poisson elle est là ou pas, en quel endroit, en quelle distance. Ça m'étonne, ça révèle... À tel point, ces personnes-là, ils maîtrisent la mer. Ils maîtrisent la mer, ils connaissent tellement de choses sur la ressource alors qu'ils n'ont pas étudié ça. C'est l'expérience sur l'eau qui a révélé tout ça. È proprio grazie alla presa di coscienza del valore delle osservazioni raccolte e allo scambio continuo che negli anni in queste isole è stata segnalata la presenza di molte altre specie aliene. Vincenzo ci ha informato della prima cattura del pesce flauto in acque italiane nel dicembre del 2002. Il primo trombetta d'Italia praticamente, è passato da qua. Ah, vede che i trombetta, i trombetta, c'è stato un periodo che sono entrati dentro il porto qua, la spiaggia qui dentro. Ma tanti, ma tanti. Ma sono scomparsi, io non le vedo ormai da anni. C'è stata una moria. Negli stessi anni la stessa specie è comparsa anche nelle acque dell'isola di Linosa. Da, da un po' di anni a questa parte sono incominciati ad arrivare questi pesci tropicali, tipo il pesce coniglio, il pesce trompetta. La trompetta ce n'erano a migliaia, soprattutto qua a Pozzolana io ne incontravo. Uguale a quello dei mani tropicali, cioè col muso lungo che termina con delle labbra molto pronunciate. Prima se ne prendeva uno o due l'anno tra tutti i pescatori, poi sono stati degli anni che ogni mattina io ne prendevo 7-8 nelle reti, ma pesce anche di 5 kg. I piccolini del pesce trompetta, pescetti così ho visto, sì, sì, perché qui secondo me si hanno deposto le uova lì, no, si pesce trompetta. E adesso sono anni che non ne vedo più. A un certo punto c'è stata una mareggiata, un temporale e sono quasi sparite del tutto. L'anno scorso addirittura ho trovato un pesce istrice rarissimo, poi ho parlato con, con Ernesto che è un biologo e lui e mi ha detto, gli ho fatto vedere, eh, dice questo è un pesce istrice rarissimo. Ma parliamo anche per esempio de, del pesce palla o del pesce istrice, questi sono pesci che erano sconosciuti fino, fino a pochi anni fa. Il cambiamento del clima ci pone l'urgenza di considerare il sistema in cui viviamo come un sistema complesso, dove la sfera sociale e quella ecologica interagiscano per produrre un equilibrio sostenibile. Ne consegue l'emergenza di un campo di studi che incroci due ambiti che per molto tempo sono stati tenuti separati, quello delle scienze umane e quello dell'ecologia. Nel caso di Ernesto Azzurro, le conoscenze della cultura orale della comunità di pescatori diventano essenziali per lo studio di un'enorme trasformazione ecologica del Mediterraneo. Un approccio, una pratica attesa alla valorizzazione delle conoscenze ecologiche locali. Gli scienziati lo definiscono Local Ecological Knowledge o LEC. Si può definire come la conoscenza che una comunità ha dell'ecosistema nel quale è inserita. È una conoscenza che viene costruita giorno dopo giorno dalla comunità. Si basa sulle osservazioni quotidiane che i membri della comunità hanno durante il loro lavoro, durante il rapporto con le risorse Naturali. I pescatori sono i primi conoscitori del mare, i primi che osservano. Queste osservazioni vengono immagazzinate nella memoria individuale. I vissuti individuali diventano conoscenze di una comunità attraverso le forme del racconto, della narrazione. Questo processo serve a costruire la memoria di una comunità, delle sue conoscenze e pratiche tradizionali. Due anni fa un mio amico ha preso una scena di queste maculate. Pizzicotto, sì. 
infatti quando me l'ha detto ho detto congelala Ernesto che quello sa cosa farne guarda <ride> che bella mai l'avevate vista no, voi? così eh? no, questo colore così, così no poi eh, sì. nemmeno, tu pa nemmeno tuo padre, nemmeno i vecchi no, dell'isola no, no. e quando l'avete visto che avete, che avete pensato? e abbiate pensato a Ernesto di ah grazie <ride> Bella e bellissima. Sono arrivate le alghe tropicali, adesso io non so il nome scientifico, come, come vengono chiamate, qui a Pozzolana ce n'è tantissime. Ah, Comunque è cambiato tutto, non è più come una volta. Per, io ricordo che quando ho iniziato a pescare prendevo delle salpe che erano un chilo, un chilo e quattro, non esistono più queste. Sono diminuite sia eh, di quantità che di pezzatura da vent'anni a questa parte mentre la salpa prima raggiungeva i 2 kg 2 kg 2 kg e mezzo ora se ne vedi una di 5 6 già è tanto una volta si pescavano con i rezzai sai questi da riva che loro andavano a mangiare le alghe nel bagnasciuga e gli buttavano questa rete a cerchio sopra questa non si fa più perché puoi stare giornate e là non ci sono. Osservazioni locali di questo tipo sono interessanti perché danno l'idea del cambiamento, ma diventano cruciali quando i ricercatori iniziano a confrontarle con quelle di altre località e così si inizia a scoprire che cosa sta avvenendo. So nowadays in, in Lebanon if you go and dive the coastal waters you are most likely to find invasive species of Indo-Pacific origin. The density of the native one is very low. Some of them are already almost completely disappeared. An emblematic fish of the Mediterranean, Sarpa Salpa, which is very, very common everywhere in the Mediterranean. It is now extremely uh, hard to find some of them because it competed with two rabbit fish from the Red Sea that feed on the same kind of food and that took its ecological place in the eastern Mediterranean. We have uh, now um, cigan species competed with the native uh, salpa salpa. La salpa e il pesce coniglio mangiano tutte e due le stesse cose, alghe, quindi mangiando le stesse alghe probabilmente sono in competizione. Uno era abituato a vederne veramente tante, adesso la cosa è cambiata, eh, ne vedi poche comunque in tutto l'anno. Quindi quelle concentrazioni di salpa che erano tipiche dei, dei, dei mesi di fine estate o di inizio autunno adesso non ci sono più. A sollevare interesse ed allarme in tutte le aree del Mediterraneo in cui la specie sta apparendo è il pesce palla maculato, poiché è una specie che per la sua tossicità è pericolosa per l'essere umano ed ovviamente è una specie che i pescatori non conoscono ancora. And also... Uh, Lagocephalus curses the species is poison species made a lot of trouble thanks with the fishermen and also with the people because the, there is no good awareness about this species. Metà pu pu lius mines e piamen do prodo lago kefal. To pio ne vo corinda xero ane ne ne dili tirio di sio di tipo te pira to esso che fatto. E dini qua ne amo. To io e istera do problema ne arche psin che se disse tu se σε γρήγορο ρυθμό, εκτός που το κράτος που το επιχωρηγά ορισμένες ομάδες για να ψαρευτεί, για να, για να μπορούμε να επιβιώσουμε, να σπούμε, και πάλι δεν επιβιώνουμε. And have made a lot of uh, trouble things with the fishermen which have eat, uh, who eat the, uh, these species and two, uh, two persons have been died there. Il dicembre del 2013 Celestino è stato il primo testimone dell'arrivo del pesce palla maculato in acque italiane. E grazie alla sua segnalazione abbiamo potuto avviare una campagna di allerta in tutto il territorio italiano in quanto la specie è tossica al consumo. Ce n'è di questi granchi tropicali, non so il nome scientifico, come una quantità spaventosa, sono dappertutto. Un piccolo granchietto tropicale, il corridore atlantico, segnalato per la prima volta in queste isole nel 2000, che poi ha colonizzato l'intero Mediterraneo nel giro di pochi anni. Quella ha invaso in due o tre anni ha invaso l'isola, ce ne sono milioni. Stanno in bagnasciuga, però diciamo non è come il granchio che c'è qua 
che sta più fuori dall'acqua che dentro quello sta proprio dentro l'acqua è raro che lo vedi fuori è, è un disco marrone tutto screziato di giallo è molto veloce è veloce e molto sottile per cui non è facile vederlo ha creato problemi al granchio peloso quelli là stanno scomparendo da quanto c'è quello A quanto pare non sono solo le specie esotiche ad aumentare, ma anche specie ad affinità calda che sono già presenti nel Mediterraneo da molti anni come alcuni carangidi o come il barracuda. Il barracuda durante la notte entrano qua che sembrano dei, 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 degli squali praticamente in attacco, perché si vedono sempre pesce che saltano, sono loro. Sta distruggendo la, 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 l'habitat del pesce più piccolo che, che sta che c'è cambiando. Sì. Perché attacca sì. tutti questi pesciolini così. Se tu ti fai un giro durante il giorno sotto le bacche, vedi queste cefalette tutte con le code ammorsicate. E sono loro che le, le, le attaccano durante la notte. Magari non trova più quantità adeguate di, di, di mangianza, no? Ah, Perché così. Sono stando tutto l'anno qua. Sì, è un pesce aggressivo. Così tanti ce ne sono. Sì. Barracuda è pieno. Ho preso un barracuda a 216 metri, facendo volontino di profondità. Madonna mia! Un barracuda di 6 kg, 216 metri, quindi stanno da 0 a, a quella profondità sicuro. Sulle che... secche ci sono proprio queste spirali di tipo i filmati tropicali, Io, ma ogni pesce che arriva nuovo secondo me... Il, pe- è... il pesce nostro si allontana. Sia che si vada sulle secche in mare aperto, sia che si vada sul, nel sottocosto a fare snorkeling, la probabilità di incontrare queste specie aliene ormai è molto alta, ormai è quasi una certezza. Per chi ha l'occhio ovviamente è di saperle cogliere. Una delle conseguenze più chiare dell'aumento della temperatura è il cambiamento della distribuzione geografica di specie animali e vegetali. Come accade un po' in tutto il mondo, specie ad affinità calda stanno espandendo la loro distribuzione geografica verso i poli e aumentando di abbondanza, mentre il contrario avviene per le specie ad affinità fredda. Un processo reale, ben osservabile nelle isole Pelagi, isole che hanno ricevuto negli ultimi anni un numero crescente di specie esotiche di provenienza tropicale o subtropicale. Queste specie, una volta arrivate, possono eh, stabilire popolazioni permanenti, aumentare di abbondanza con relativi impatti ambientali, ma anche con rischi per l'economia, anche per la salute umana. Questo spiega come le isole Pelagi siano state e sono un osservatorio eccezionale per monitorare questi importanti cambiamenti della biodiversità. Le conoscenze ecologiche locali di una comunità costiera ci possono dare il quadro delle condizioni del mare e informarci sulle sue trasformazioni. In effetti negli ultimi anni il mondo scientifico ha riconosciuto il valore di queste conoscenze che fino a qualche tempo fa venivano considerate come puramente aneddotiche. E le temps. E le temps maintenant de de changer nos manières de, de étudier les pêcheries, les phénomènes, d'attaquer les problèmes. Là, on est dans un contexte de plusieurs parties prenantes. Les stakeholders, il y a, il y a plusieurs parties prenantes et les pêcheurs, ils figurent en premier. Il est temps à inclure leurs connaissances, leur avis et voir valoriser ça. Valoriser ça à travers des publications, à, à travers de, de faire des, des livres qui reflètent euh, les connaissances scientifiques, euh, les connaissances entrées avec les, les choses socio- bio-écologiques et océanographiques, avec la ressource, avec la durabilité. Oggi quello che stiamo tentando di fare è mettere in rete queste conoscenze per ricostruire un'immagine complessiva di quello che sta accadendo l'intero mar Mediterraneo. Quando pescatori, ricercatori, comunità locali dei diversi paesi del Mediterraneo si mettono in rete, le possibilità di conoscere e gestire il fenomeno aumentano a dismisura. Sarebbe bello che tutti i pescatori fossero pienamente consapevoli dell'importanza delle loro conoscenze e delle loro osservazioni. On peut réellement compter sur sur les pêcheurs surtout avec les modifications qui qui va y avoir dans les années à venir suite au réchauffement climatique. C'est c'est un atout C'est un atout donc, pour, pour, pour nous scientifiques pour pouvoir donc, progresser euh, et, et faire notre travail euh, convenablement. Donc, l'appui euh, des pêcheurs est incontournable. incontournable. 
ma come farlo in tutto il Mediterraneo, con comunità così diverse tra loro. L'obiettivo di costruire una rete per il monitoraggio partecipativo dei cambiamenti in atto lo si persegue attraverso l'ideazione di pratiche e di protocolli comuni. Questi approcci dovranno essere solidi per affrontare la complessità degli ecosistemi naturali e allo stesso tempo essere di semplice applicazione per poter essere trasferiti ed utilizzati nel contesto della grande diversità ambientale e culturale che caratterizza un mare come il mar Mediterraneo. And this was a protocol leg one. Do you think that the lionfish is right now? Abbiamo quindi ideato e perfezionato nel corso degli anni un sistema per ricostruire insieme ai pescatori cambiamento in atto e monitorarli nel corso del tempo. Siamo andati a trasformare in numeri questi racconti dei pescatori con una tecnica chiamata diagramming. Questi dati vengono raccolti ed elaborati dai ricercatori. Abbiamo quindi una sintesi di cosa sia successo. Ce crabe è d'occurrence recente, quindi non abbiamo pas suffisamment di recul. Le studi sono in corso per vedere un po' gli impatti che ha infligge all'ecosistema Golfo de Gabès, ma per contro, per ce che è gli impatti sociali e economici sono là, quindi è un crabe che ha été qualificato di catastrofe, nella la misura in cui i pêcheurs Uh, ont vu leur uh, production uh, chuter et leur, uh, donc, uh, leur pain quotidien donc, uh, diminuer de, de façon vraiment uh, dramatique. Unendo le informazioni provenienti da comunità diverse dislocate nel bacino del Mediterraneo, si ha l'opportunità di avere un quadro del grande cambiamento ecologico in atto. Abbiamo capito quanto il valore delle conoscenze di quelle persone che vivono ogni giorno a contatto col mare possa essere importante, tanto che i risultati e le pratiche del Local Ecological Knowledge oggi vengono discussi a tavoli internazionali. Le pêcheur uh, vis-à-vis de, de la collaboration, au début, uh... Je pense que ça dépend de la personne qui est en train de enquêter ou bien travailler avec ces pêcheurs-là. Montrer déjà qu'on est là pour apprendre de leur expérience qui était qui est très très importante, aussi leur donner le temps nécessaire de s'exprimer, de parler, de partager et aussi leur montrer l'intérêt dans cette recherche-là et leur montrer de quelle façon il va leur impacter, il va contribuer à améliorer, à redresser des choses dans la pêche. E ça, ça ouvre les portes aux pêcheurs, ça devient vraiment une très très grande collaboration avec les pêcheurs à tel point qu'ils consacrent le temps, l'effort et tout, et l'information pour donner tout ce qu'il faut au scientifique qui est devant lui pour aller de l'avant. En passant par tout ça, ça la science elle progresse, les, la qualité de données récoltées, ça devient de plus en plus pertinent plus en plus importante, la, la source qui est bien et que le pêcheur a contribué dans l'élaboration de ce travail scientifique, ça augmente la réceptivité des résultats à la fin. 